ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബദലഹേം റാബിറ്റ് ഫോൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകളുടെ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ദോഷങ്ങളും എന്ന സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകൾ എന്നറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് രണ്ട് ശുദ്ധ ജനസിൽപ്പെട്ട അതായത് രണ്ട് ശുദ്ധ ജനസിൽപ്പെട്ട മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ജയിൻറ്റും ഒരു സോവിറ്റ് ചിഞ്ചിലേം എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കാദ്യം ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകളുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതായത് വളർച്ച നിരക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ക്രോസ് ബ്രീഡ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാണ് നല്ല ഒരു പ്യൂറിനെ കൊണ്ട് പ്യൂർ ബ്രീഡ് മാതാവിനെയും പിതാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടും ആ കുഞ്ഞിന് അതിന് വളർച്ച നിരക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി രണ്ടിൻ്റെ ആണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ പശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ മിൽക്ക് ഇൽഡ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളറുകൾ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള കളറുകൾ ലഭിക്കുന്ന കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കളറുകൾ കളറുകളിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡുകൾ ഇറച്ചി പർപ്പസിന് ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതലും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രോസ് ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അതായത് ഈ രണ്ട് ബ്രീ രണ്ട് പ്യൂർ ബ്രീഡുകളെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഈ വെയിറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇറച്ചിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണമാണ് അവർക്ക് ഈ സ്റ്റോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ അതായത് അതായത് ഏത് മേലിനെ ഏത് ഫീമെയിലിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഇതാണ് എന്നൊരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് കാരണം കുറച്ച് കാരണം ഇതെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്ത് ഇറച്ചി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം വെക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊരു എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇനി അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ ദോഷവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് മൂലുകളുടെ ദോഷങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്യൂർ ബ്രീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡുകളിൽ നിന്ന് പ്യൂർ ബ്രീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് മൂലുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് മൂലുകളെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജനറേഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വലിപ്പം പാലുൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇതൊരിക്കലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടില്ല അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അതായത് ക്രോസ് ബ്രീഡുകൾ അതായത് ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് വീണ്ടും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മൾ വളർത്താൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു വലിപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ പാലുൽപാദനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഒന്നും തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ സങ്കര ഇനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വലിപ്പം വെക്കുമല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും ശരി അപ്പം അത് ആദ്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷനിലെ തള്ളയായിരിക്കും നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അതിനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആരോഗ്യം കിട്ടത്തില്ല നല്ല രീതി ബലഹീനതയായിരിക്കും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള തീറ്റയും ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്താലും ഇത് വളർച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല അതവിടെ തീർന്നു
ഒരു ബ്രീഡിങ് ഫാമായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അതായത് ഒന്നും രണ്ടും വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണെ നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പെറ്റ് ഷോപ്പ് സെയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വളർച്ച മാത്രമേ ഇതിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടേബിളിലല്ല ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകളുടെ വിൽപ്പനയും അതിനെയും പിന്തുടരുന്ന രണ്ട് തലമുറയുമാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകളുടെ ദോഷങ്ങൾ നമ്മളൊരു ബ്രീഡിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലെ ബ്രീഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ് മുയലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ താഴെ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീ